。用红枣和红糖做的蛋糕，你吃过吗？这个配方你一定要试一下。准备一百二十克的红枣，倒进锅中，加入清水，盖上盖子，大火烧开之后，转中火煮大概二十分钟左右，把红枣煮至软烂，然后捞出来，用铲子将它压碎。再来准备二十五克的老红糖，加入三十五克开水，搅拌混合均匀。碗上面加一个筛网，把红枣给过滤一下，去掉枣皮和枣核。再将它们搅拌混合均匀。准备四个鸡蛋，每一个鸡蛋重大概六十五克左右，把鸡蛋撬进一个无水无油的碗中。再把蛋黄给分离出来，分离出来的蛋黄放进枣泥里面，搅拌混合均匀。再往里面加入四十克的玉米油，搅拌混合均匀。然后塞入低筋面粉九十克，然后画之字搅拌。千万不要画圈搅拌，以免起筋。趁这种流动的状态，太干可以加一点清水。打蛋白之前，把烤箱预热，一百二十度上下火。蛋白里面加入四十五克的白糖，加入几滴柠檬汁，先用低速将它们搅拌混合均匀，然后调高速搅打，大概两分钟左右，蛋盆里面出现这种非常大的纹路。提起打蛋器。能够带出这种挺立的小尖，像这样就可以了。然后分三分之一的蛋白进蛋黄糊里面，上下翻拌均匀。拌匀之后，再倒回进蛋白里面，再翻拌均匀。拌成这种细腻的面糊，倒进八寸的模具里面，摔几下，震掉里面的气泡，放进烤箱下沉，用一百二十度烤五十分钟，再调到一百三十五度烤二十五分钟左右。蛋糕出炉之后，倒扣放凉之后就可以脱模啦。这样我们的红枣蛋糕就做好啦。因为里面加了红糖、红枣，所以颜色看起来非常的深。切开来看一下，里面的气孔非常的密实。这样做好的蛋糕，别提有多香了，非常的适合女性朋友。满满的红枣香味，如果你喜欢的话，一定要试一下。这个配方真的是错不了。用低温长时间烤出来的蛋糕会更加的柔软，而且也不会开裂。关键是它的成功率也非常的高。只要你蛋白打到位，基本上就不会失败啦。如果你喜欢我的视频，就请为我点个赞，关注我，解锁更多美食。我是阿玉，拜拜。